कोल्हापूर आणि सांगली या पुराचा फटका बसलेल्या दोन्ही जिल्ह्यातल्या पूरग्रस्त जनतेचं पुनर्वसन करण्यासाठी राज्य शासनानं मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त प्रवीण परदेशी यांची विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती पुनर्वसन कार्याबाबत अधिक माहिती देण्यासाठी प्रवीण परदेशी आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आले आहेत नमस्कार साडेनऊच्या बातम्यांमध्ये आपलं स्वागत आपण पाहिलं की गेल्या महिन्यात जो हाहाकार कोल्हापूर आणि सांगलीमध्ये झालेला होता एक पंधरा सोळा वर्षांनी असा भयंकर मोठा पूर तिथे आलेला होता आणि आपली विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली कारण आपल्याकडे त्याचा खूप प्रदीर्घ अनुभव आहे अशा कामांचा तर तिथे तुम्हाला प्रकर्षाने काय बाबी जाणवल्या सर्वात प्रथम की हा जे महापूर होता हा या दृष्टिकोनातून अभूतपूर्व होता कारण हा मौसम बदलचा प्रथम चिन्ह आहे दोन हजार पाच लाही असाच मोठा महापूर आला होता पण त्याहीपेक्षा मोठा हा महापूर होता कारण तीस जुलै ते दहा ऑगस्ट या पिरियड मध्ये कोल्हापूर आणि सांगली मध्ये जवळपास चार पट जास्त सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडला तर आपला जो मौसम बदलचा जो अनुमान आहे जो तेरी आणि युके मेट ऑफिसनी महाराष्ट्र शासनासाठी केला होता की जर दोन ते तीन डिग्री आपला तापमान सरासरी तापमान वाढला तर काय परिणाम होणार आहे तर दोन हजार पस्तीस पर्यंत पावसाची सरासरी जरी समान राहील तर कमी दिवसात जास्त पाऊस पडेल तर नेमका हाच हीच घटना तिथे घडली आणि त्याच्यामुळे महापूर कृष्णा नदीचे पूर्ण खोऱ्यात तिथे घडला तर जवळपास एक हजार तीस गावांना त्याचा फटका बसला जवळपास एक लाख एकाहत्तर हजार हेक्टेअर शेती म्हणजे जवळपास सत्तावीस टक्के पेरणी झालेली शेतीचा पूर्ण नुकसान झाला आणि मोठ्या प्रमाणावर एक लाख पेक्षा जास्त कुटुंब त्याच्यामध्ये उद्ध्वस्त झाले पण मग जेव्हा तुम्ही गेलात विशेष अधिकारी म्हणून तुमची नियुक्ती झाली सुरुवातीला एकदम लगेच काय उपाययोजना केल्या तर आपला जे नैसर्गिक आपत्ती असते त्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये आपण प्रथम बचाव कार्य करतो बचाव कार्य पहिले तीन चार दिवसात एनडीआरएफ आणि जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस व्यवस्थांनी जे गावं पूर्णपणे पुरात अडकले होते त्यांचा बचाव करणे आणि तत्काळ मदत कार्य करणे म्हणजे त्यांच्या घरातलं सगळं अन्नधान्य कपडे सगळे नष्ट झाली होती तर त्यांना अन्न पुरवणे जेवण पुरवणे नंतर सुरक्षित ठिकाणे त्यांना हलवून त्यांना घराची कॅम्प्स मध्ये व्यवस्था करणे तर हे सगळं काम सुरुवातीला बचाव कार्याचा झालेला होता परंतु जसं पुराचा पाणी कमी व्हायला लागला तर एक गोष्ट लक्षात आली आणि जे नेहमी होते की पुरापेक्षा जास्त धोकादायक पुराचे पाणीमुळे होणारे डिसिजेस आणि आजार आहेत तर त्याच्यामुळे आपण मुंबई महापालिका दुसऱ्या महापालिकाची विशेष मनुष्यबल तिथे बोलवलं आणि सगळी जे काही घाण तिथे तयार झाली होती ते पूर्ण स्वच्छ केलं आणि पिण्याच्या पाण्याची योजना जवळपास सगळेच बंद झाले होते कोल्हापूरची योजना बंद होती सांगलीची योजना बंद होती आणि त्याच्यामुळे सुरुवातीला काही दिवस आपण पाणी बाहेरून आणू शकत होतो परंतु कायम त्याच्यावर अवलंबून राहू शकत नव्हतो आणि जर प्रदूषित पाणी लोकांनी पिलं तर गॅस्ट्रो आणि असे भयानक आजार होण्याची शक्यता होती तर हे पिण्याच्या पाण्याचे सगळे योजना अवघ्या सात ते दहा दिवसात आपण रिस्टोर केले थोडीफार बाहेरून महापालिकाची मदत झाली पण स्थानिक आपले जीवन प्राधिकरणचे अभियंत्यांनी दिवस रात्र काम करून इलेक्ट्रिसिटीच्या रिस्टोरेशन केला आणि पिण्याचे पाणी एकदा सुरू झाला तर आजार आणि गॅस्ट्रोचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आपल्याला टाळता आली बरोबर पण असा अशा प्रकारे पूर आल्यानंतर ही जी अशी परिस्थिती निर्माण झाली याला कारण काय असावीत असं आपल्याला वाटतं म्हणजे कोल्हापूर आणि सांगलीमध्येच असं काय झालं तर कोल्हापूर आणि सांगलीमध्ये दोन गोष्टी आहेत एक तर आपला नेहमी पावसाचा प्रमाण जास्त आहे त्याहीपेक्षा जास्त आपला तिथे जे काही विकास झालेला आहे तर त्या विकासामध्ये जे नदी आहेत नदीचे उपनद्या आहेत तिथे मोठ्या प्रमाणावर विकासामुळे त्याबरोबर बांधकामं झालेली आहेत शेती झालेली आहेत आणि नदीचा जे जेव्हा पूर येतो तर पूरचा पाणी पसरण्यासाठी जे पूर्वीचे नैसर्गिक जागे होते ते सगळे बांधकामाखाली आलेले आहेत तर तो एक भाग झाला पण त्याहीपेक्षा मोठा कारण असं आहे की मौसम बदलमुळे जो पाऊस पूर्वी दोन महिन्यात पडायचा म्हणजे जुलै आणि ऑगस्टचा जो पाऊस दोन महिन्यात पडायचा तो अवघ्या दहा दिवसात पडला तर याच्यामुळे नदीतला किंवा छोटे छोटे नाल्यांना तेवढी क्षमताच नव्हती एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पाणी निचरा करण्यासाठी तर हे मौसम बदलचा प्रमाण आहे आणि ह्याला एक अद्भुत नवीन वैज्ञानिक पद्धतीचे ह्या क्लायमेट रेझिलियन्सचे 
आपल्याला नवीन तांत्रिक वापर करण्याची आवश्यकता आहे आपण उपाययोजनांवर येऊयाच पण त्याआधी केंद्र सरकारचं पथक येऊन गेलं त्यानंतर वर्ल्ड बँक जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँक अशा दोन्ही मोठ्या बँकांची पथकं सुद्धा येऊन गेली आणि त्यांनी पण आपल्याला बऱ्याच उपाययोजना सुचवल्या आहेत मदतही करणार आहेत तर त्यांच्या या सगळ्या उपाययोजनांबद्दल काय सांगता आपले माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजीची याच्या संदर्भात चर्चा झाली तर त्यांच्यासोबत अशी चर्चा झाली की राज्य शासन पूर्णपणे सक्षम आहे की तत्काळ मदत देण्यास करता आणि तशी पद्धतीची मदत आपण दिली सुद्धा प्रत्येक कुटुंबाला जो पूरग्रस्त होता त्याला ग्रामीण भागात दहा हजार रुपये तर शहरी भागात पंधरा हजार रुपये ज्यांचे गाई म्हशी मैत झालेत त्यांना जवळपास पस्तीस हजार रुपयेपर्यंत मदत ज्यांचे घर नुकसानी झाले त्यांना चोवीस हजारपर्यंत भाडा तर हे तत्काळ मदतीचा होता पण मुख्यमंत्री महोदयांचं असं म्हणणं होतं की आपण हा पूर दोन हजार पाचला आला होता त्याही शासकीय प्रतिनिधी येऊन गेले आणि लोकांची सांत्वन केली पण दोन हजार पाचच्या नंतर दोन हजार एकोणीस ला परत आला आणि तीच परिस्थिती निर्माण झाली त्याची अपेक्षा भाव तर शाश्वत पुनर्वसन साठी काय केलं पाहिजे म्हणून मी डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्स ला विनंती केली आणि त्यांनी जागतिक बँक एशियन डेव्हलपमेंट बँक जायका फ्रेंच डेव्हलपमेंट आणि जर्मन डेव्हलपमेंट या सगळ्यांची एकत्रित बैठक बोलून आम्ही असं ठरवलं की पुढचे दहा वीस वर्षात जरी मोठा महापूर आला तर या प्रकारचा इन्फ्रास्ट्रक्चर नागरिक सुविधा आणि नियोजन ह्या भागात आपण केलं पाहिजे पुढचे तीन ते चार वर्षात किती मोठा पूर आला तरी मनुष्य हानी होणार नाही लोकांचे जे आर्थिक व्यवस्थाची साधनं आहेत त्याच्यामध्ये उदरनिर्वाहाचे साधनं आहेत दुकानं आहेत शेती आहे त्याला नुकसान होणार नाही तर ह्याच्यासाठी आपण जागतिक बँकेची आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँकेची पथक बोलवले आणि त्यांच्यासोबत जे चर्चा झाली ते तीन मुद्द्यांवर चर्चा झाली पहिला मुद्दा असा आहे की जवळपास ह्या क्षेत्रामध्ये शेती अतिशय उत्पादक आहे तर शेतकरींना वर जाणे किंवा गावांचं स्थलांतर करणे हे जवळपास अशक्य आहे म्हणून जपान मध्ये जेव्हा पूर येतो तर पुराचं नियोजन कसं केलं जातो तर त्यांनी भूगर्भातच मोठी नद्यांचा तयार केलेला आहे तर मोठी नदी जसं उदाहरणासाठी कृष्णा नदी वाहते कृष्णा नदीमध्ये पुरापेक्षा जास्त पाणी येत असेल तर त्यांनी त्याला पॅरल अंडरग्राउंड चॅनेल म्हणजे भूगर्भातच पुराला पाणी निचरा करण्याकरता चॅनेल तयार केलेला आहे आणि तो चॅनेल कुठे जातो तर भूगर्भात मोठे मोठे रिझर्व्हर केलेले आहेत हे टोकियोमध्ये केलेलं आहे आपल्याला त्याची आवश्यकता नाही कारण एका काळी जेव्हा आपला कोल्हापूर आणि सांगली पुरा खाली होता तर सोलापूर उस्मानाबाद दुष्काळ खाली होता त्याच काळात तर मुख्यमंत्र्यांच्या सोबत अशी चर्चा झाली आणि त्यांनी ह्याला हिरवा कंदील दिला की आपण पुराचा जो अतिरिक्त पाणी आहे जवळपास एकशे टीसीएम टीएमसी पाणी आहे तर हा जो पुराचा अतिरिक्त पाणी आहे त्याला आपण सरप्लस बेसिन मध्ये म्हणजे कृष्णाचा जो सरप्लस बेसिन आहे जिथे अतिरिक्त पाणी आहे त्याला डेफिसिट बेसिन म्हणजे भीमा आणि भीमाच्या नंतर उस्मानाबाद आणि बीडचा जो माजलगाव आणि असे जे धरण आहे तिथे न्यायचा पण त्याला पैसा खूप लागणार आहे तर त्याच्यासाठी जागतिक बँक आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने असे मोठे मोठे प्रकल्प इतर देशात केलेले आहेत त्यांचा आज पथक इथे दाखल आहे ते आमचे वॉटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट म्हणजे सिंचन विभागाच्या सोबत नंतर जागतिक पातळीवरचे जे ह्याच्यातले एक्सपर्ट आहेत त्यांच्यासोबत चर्चा करून याच्यासाठी एक दीर्घकालीन लॉंग टर्म योजना तयार करत आहेत जेणेकरून जरी पुरासाठी अतिरिक्त पाणी जरी पडला तर हा पाणी आपण कृष्णा नदीमध्ये न वाहता आणि त्याच्यामुळे पुराचं नुकसान न करता डेफिसिट बेसिन मध्ये जिथे दुष्काळ पडतो तिथे आपल्याला त्याला वळत आहे म्हणजे खूपच चांगला विचार आहे आणि एक लॉंग टर्म म्हणजे नुसत्या मलमपट्ट्या करण्यापेक्षा एक लॉंग टर्म विचार करा जिथे पाणी कमी आहे खरं आज पण अशी अवस्था आहे की मराठवाड्यातल्या काही जिल्ह्यांमध्ये पाण्याचा कमी आहे बाकी सगळीकडे दुथडे भरून वाहतात पण त्यांच्याकडे मात्र नाहीये तर हेच पाणी तिथे वळवलं त्याही भागाचा विकास होईल आणि या भागाचा पुरापासून मुक्तता मिळेल मुक्तता होईल आणि मला वाटतं तुम्ही हेच काम करण्यासाठी जिनिवाला सुद्धा जवळ जवळ दहा वर्ष होतात त्यामुळे तुम्हाला त्याचा खूप मोठा अनुभव आहे त्यामुळे वर्ल्ड बँकेने आपल्याला जी सूचना केली ती मला वाटतं अंमलात आणण्यासाठी तुम्ही नक्कीच मदत कराल मुख्यमंत्र्यांना आणि आपल्या सरकारला आणि तुम्ही ह्या उपायांची आम्हाला चांगली माहिती दिलीत आणि नेमकं कोल्हापूर आणि सांगलीमध्ये काय झालेलं कशामुळे झालेलं याची सुद्धा चांगली माहिती दिलीत आणि इथे आलात त्याबद्दल धन्यवाद